Warner Home Video uvádí.
prsten. Jaký prsten? Ten prsten. Drazí přátelé, schromáždili jsme se, abychom se zúčastnili sňatku Karla Brextona s Tilly N. Masonovou. Jestli kdokoliv z přítomných ví o nějaké překážce, která by bránila uzavření sňatku, nechť promluví nyní nebo mlčí navždy. Karle, Berej si tuto ženu, aby byla tvou zákonitou manželkou, abyste spolužili podle božích přikázání v posvátném svazku manželském. Budeš jí milovat, prokazovat jí úctu a starat se o ní v nemoci i ve zdraví. Co to je? Opustit a žít jen s ní, Právě stojíme u oltáře. Ano. Oltáře, opakují, agent tedy za svého manžela a chci s ním Máte trojnásobný nejvyšší zájem o svátném svazku manželské. Budeš ho milovat a ctít v nemoci i zdraví podle božího přikázání. Promiňte důstojnosti. Sorry, Tilly. Nejvyšší poplach, Karle, musíme jít i hned. Pojď. Cože? Hele, zla, to musím jít. Promiň. Karle, teď nemůžeš jít, ještě nejsme oddáni. Miluju tě, Zlato, ahoj. Fajn, tak jdem. Tak, Karle, co víš o plukovníkovi s Scarf Morbiu je bývalý britský policajt, který v Anglii seděl za zabití několika lidí při výslechu. No, je to blázen. Je to sadista. Nenávidí Brity. Ale ze všeho nejvíc nenávidí Američan. Přesné. A tohle je on. Už měsíce víme, že Mulgru pomáhá šejkovi Ali Maxudovi cvičit jeho vrahy ve staré britské pevnosti v horách. A zřejmě mu za to platí pár milionů ročně. Ale v poslední době se to ještě zhoršilo. Potvrdilo se nám, že ti parchanti jsou na nejlepší cestě k vyrobení nukleární bomby kufříkové velikosti, kterou chtějí převést do New Yorku. Do prdele. Přesně moje slova. A teď tohle. Minulý týden vyslal prezident tajné komando Delta, aby ty parchanty zničilo. Dopadlo to nejhůř, jak mohlo. Tyhle záběry přišly před hodinou. Co to je za chlapy? Ninjové. Členové kliky japonské rudé armády. Ty nejlepší, jaký vůbec mají. Spolu s těmi záběry jsme dostali vzkaz. Všichni čtyři zajatři budou do týdne upáleni zaživa. Pokud Spojené státy nezaplatí 50 milionů dolarů a nepropustí všechny bojovníky boží svobody. Ty chlapi jsou blázni. Správně, má teď k našemu problému. Máme jenom pár dnů, než na to přijdou vzdělovací prostředky. Pak vypukne pravé peklo. Buď donutí prezidenta zaplatit to výkupné, nebo tam poslat bombardéry. Přihodíždím, Gavine. Kdy vy dva odjíždíte? I hned. Letecký výsadek před setměním. Místní agent si vás najde. Heslo zní. Velká modrá vyprošťovací četa. Zbytek instrukcí dostanete na místě. Karle, omluvil bys nás na moment, prosím tě? Jistě. Děkuju. Co se to sakra děje, Gevine? Karl? Karl nemá výcvik pro akce. Nečetl si ho složku. Já ano. 
má nejvyšší výkonnostní třídu. Vynikající lingvista, špičkový střelec. Je nejlépe trénovaný agent, jakého máme. Taky skvěle hraje kuželky, ale tohle není hra, Gavin. Tam ti jsou ninjové. Kde asi trénoval komando Delta? On je nejlepší, kterého teď máme. A co je Joe Armstrong? Joe? Joe je u mírových zborů. Má hlavu plnou míru, lásky a světla. Zavolej ho, Givine. Udělal jsem to. Zavěsil. Tak dobře. Sine. Hodně štěstí. Budem ho potřebovat. Hej, Sine, počkej, mám otázku. Se stok za 40 vteřin. Jsme na místě, pánové. Kde je naše spojka? Tudy. Hej, co to je? To by mohl být on. Dobrý, to by stačilo. Musíte chodit, jako když šlapete po vejcích, protože tohle může spustit, jestli se leknu. Kapíš? Kapíš? Fajn, kdo sakra jste? Velká modrá vyprošťovací četa. A proč jste to neřekli hned na začátku? Ahoj, já jsem Pongo. Vaše spojka. Auto je tamhle. Má klimatizaci. Já nevím. On zřejmě moc chodí do kina, nebo co? Jo. Tak nastupte si. To je v pytli. A je to nový motor. Pytolej hrochry zatej. Počkej, byl to Brando, ve jedno ocí. Ne, to byl Kegný. Ne, byli to jedno ocí s Marlonem Brando a s Karlem Maldanem. Ne, byl to Kegný určitě. Ale kdo je tvůj oblíbený herec? Můj oblíbený herec je Kegný. Ale k Marlon Brando už byl jasný.
pongo. Čem je ten vtip? Maledriu a jeho kámoši rozmázli nejlepší chlapi z komanda Delta a G16 sem pošle dva chlapi, co vypadají jako... <laughs> v tom je ten forhož. Hej, Igore, víme, čo tu ty somráky. Omlouvám se, pánové. Musel jsem mít jistotu, že se to skutečně ví. Pojďte se mnou. Teda, pánové, to bylo fakt skvělý. Rodina? Já. <laughs> OK, když dovolíte v rychlosti schrnout situaci. Tady je pevnost. Někde uprostřed tohoto komplexu je zařízení k výrobě bomby a kopka, kde držíte čtyři Američany. Je to téměř nedobytný, ale neúplně. Kryjte střechu a pryč! Zpátky! Jdeme, jdeme, dělejte! Rychle, pohy, pohy! Hele, to jsou Magru a Aureli. Kdyby k něčemu došlo, vydejte se k sírovým pramenům. Ptejte se na doktora Tambu. Je ten jediný, kdo vám může pomoci. Dobře, sírové prameny, doktor Tamba. Nesmí vás tu najít. Přijde. Ahoj, Freddy. Tak jak se má dnes můj tlustý přítel, ha? Kde jsou ty cizinci, který skrýváš? Lituju, plukovníku, nevím, o jakých cizincích to mluvíte. Jsem tu jen... Můj. 
mladý příteli, neskoušej dál napínat moji trpělivost. Hm? Řekni mi, kde jsou ty dva cizinci? Aha. Zabijejte je, chci ty barchaty živý. Tak kam teď? Vy dva jděte tudy, vy dva to obejděte zadem. Vypadneme odtud. Jste v pořádku, hoši? Odkud si to sakra vylez? Heleďte, je mi to líto. Hore, pojďte. Rychle. OK, rychle, tudy. Kam nás to vedeš? Jen klid, je to bezpečný. Ahoj, Pongo. Co se děje? Jdou po nás chlapi od Magrua. OK. Tudy rychle. No tak. Kde? Kde? Co je tohle? To je márnice. Dovnitř. No tak. Tím se vydělá váš živobytí? Dovnitř. No doufám, že tě platí dobře. Tak hoši, zalez ty do toho. No to si děláš srandu. Ne. Honem, honem. Koukej to vodem vzít, idioti mizerný. Ahoj, přišli jste si pro ty těla? Pro jaký těla? Z kolonie malomocných, přenesli jsme je sem včera kvůli pitvě. Kolonie malomocných? Ano. Ne, hledáme jen dva nebezpečně vypadající chlapy. Neviděla jsi je? Žádný, co už nejsem v Chicagu. Jen to tu pořádně prohlídněte. Teď mi připadá, že musím jít tou druhou cestou. Kdybyste je viděla, i hned zavolejte policejní velitelství. Dobře, jistě, žádný problém. Jdem. Sakra, to bylo ochlup. Nemůžu uvěřit, že to vyšlo. <laughs> Hoši, to je Sarah Perisová z mírových jednotek. Zachránila mi Zarek už moc krát. Už příliš moc krát. <laughs> Ahoj, Sarah. Jsem Karl Brackstone. Jmenem si i AB. Sarah, to je můj kámoš Sean Davidson. Ahoj, Sarah. Ahoj, Sine. 
Moc ti děkujeme za to, co jsi dneska udělala. Toho si ceníme. Tak hoše vyrazíme. Ale kam půjdete? Sarah, podívej, dal už tě do toho nemůžu zatahovat. Už si udělala dost. Teď už v tom jedu s váma. Malgriu a jeho chlapi po mně půjdou. Podívej, můžu tě vzít jenom k sírovým pramenům a nic víc. Chceš? OK. Tak Pongo, kudy se jde k sírovým pramenům? Tamhle tudy. Dobře, tak fofrem. Ty nejsi zrovna stavěná na běhání, co? Tak kdo jsou ty parchanti? Další všiví Amerikáni? Britský CAC? Nebo návštěva od sírových pramenů? No tak co je? Spolkli jste jazyky. No? Prosím vás, plukovníků, já nic nevím. Hele, neskoušej moji trpělivost, ty pitomče! Rozumíš? Plukovníku! Prosím, nikdy předtím jsme nevěděli, samozřejmě bych vám to řekl či sám. <laughs> Igore. Igore. Už mě to všechno nudí. Víš, že tě mám rád. Opravdu tě mám rád. Víš co? Dám ti pětistovku. A nechám tě jít, když mi řekneš, kdo byli ty chlapy? Jsou to démoni vyslaní peklem za tebou! No tak řekni mimo příteli Ďáblovi. Že se domů ještě nevrátím. Hezký den přeju. Karle, ty bude zajišťovat. Když to bude nutný, použij zbraň. Co to znamená, zmysely? Šel jsem k Marnici, na King Street, prvěl jsem to tam celý od zhora dolů a nenašel jsem vůbec nic, až na tu ženskou z amerických mírových sporů. Zřejmě musela dojet zadem, ty pitomče. Měl jsem jí tenkrát zabít zároveň s otcem. Teď koukej, ať už si venku a okamžitě mi ji najdeš. Rozumíš? Ano. Idiote. Thank <laughs> you.
Karfe, co tě trápí? Je tu problém. Myslím, že jsem američani vyslali další dva zabijáky. Nač ten strach, milý přítel. Což pak jsme jim nezasadili smrtelnou ránu po každé, kdykoliv se naše cesty skřížily. Na těhle dvou mě ale něco znepokojuje. Myslím, že bys měl rychle popravit zajace a zařídit, aby bomba byla i hned převezena do Bejrutu. Můj milý Scarfe, příliš se rozčiluješ. Jame! Byli pišní, že mohou umřít pod mým velením. Vždycky jsem se snažil vštípit svým lidem, že zemřít ve svaté válce je propustkou do nebe. Ty jsi byl vždycky sama sranda.
to jsou ti američani, o kterých jsi mluvil. Ano. Říkal jsem ti, milý Scarfe, příliš se bojíš. Podívej. Americký svině. Teď vám dám takovou lekci, že na ní nezapomenete až do smrti. Což, jak mám potěšení, vám sdělit bude už brzy. Opravu provedeme do 8.40 hodin. Večer to oznámím americkému velvyslanci na recepci, kterou dává prezident Benders. Vždycky si měl smysl pro dramatičnost, Ali. Tak, pánovi, jak se jmenujete a co tady děláte? Ten ostatní dobytek si taky myslel, že je nadřazený nám, smrtelníkům, než se mi odnaučil falešné píše. Hm. Podívejte. Olí s nimi potu. Pánové, ještě jednou. Jak se jmenujete a co tady děláte? Tak dobře, pánové. Tohle bude první lekce ve slepé poslušnosti. Můj 
bože. Nezabije je, milý Scarfe. Způsobí mnohem víc radosti, ale ho vy i mě budou-li žít. Pojď zavoláme do Bejrutu a dohodneme se. Ta dívka. Myslím, že jediné, co potřebuje, je pořádně domluvit. Vezmusíte, ale ne na dlouho. Dnešní hodina bude o životním prostředí pro střední. Co to je prostředí? Všechno okolo nás, že? Ano? No a teď běžte ven. A přineste mi nějaký vzorek prostředí. A když se vrátíte, pohovoříme si o tom, ano? Ano. Minule jsem ti řekl, že to bylo naposledy. Joe, už víš, co se stalo komandu Delta. Teď jsme vyslali dva agenty. Oba dva chytli, mají být popraveni. Jeden z nich je tvůj přítel, syn. Všechno, co potřebuješ vědět, je tady. Pro případ, že změníš názor. Potřebujeme tě, Joe. Američan? Jaký je důvod vaší návštěvy, pana Songu? Dovolená. Zaměstnání? Učitel. Mějte se hezky. Joe Armstrong? Tak kam to bude? K sírovým pramenům. 
Tak jo, panem, nastup. Moc rád tě poznávám. Jsem Pongo. Trž si klovouk. Už je konec příběhu. Teda čeho musíš mít nervy jako provaz, že jsi přijel. Syn a Karl si ani neškrtli, ty chlapy nikdo nezvládne. Možná už jsou oba mrtví, i Sarah. Kdo je Sarah? Americká zdravotnice z mírových jednotek. Pomohla nám z toho, ale pak ji chytili jako ostatní. Pověz mi něco o sírových pramenech. No, sírové prameny byla trestanecká kolonie, ale když se stal Bender prezidentem vězňové, to převzali a pořád tam ještě žijou. Dneska je z toho útočiště pro každýho, kdo má plný zuby Malgruva a jeho Chris. Proč to Malgruva a jeho lidi nevyhodí do povětří? Před časem to zkusili, ale pořádně si na to kličumák. Ale to bylo ještě, než sem přišli ninjové, to je jasný. Kdo je ten chlap Tamba? Tamba, no, byl to vězeňský doktor, teď tam šéfuje. Víš? Kdyby ti pomohli Tamba a jeho chlapy, měl bys šanci dokázat to, co zkoušeli ti před tebou. A to je Joe Armstrong. Co chcete? Může jménem Tamba. Jo. To jsem nikdy neslyšel. Hele, ale tlustej Freddy říkal, že tu žije a může potřebovat pár dobrých chlapů. Dobrých chlapů? Dory.
Karlosy. My pořád hledáme dobrý chlapy, že? Pane Armstrongu, co kdybyste nám ukázal, jak moc dobrý jste? To jste ještě nic neviděli. Ten je zvládne všechny tři najednou. Tomu říkám vychloubání, pane Armstrongu. Tři z nás? Jo, všechny tři. Nepřišli jsme bojovat. Zvítězil právem v čestné boji. Takové chlapy potřebujeme. Velmi působivé, pane Armstrongu. Vítejte v sírových pramenech. <laughs> Pojďte nahoru. Jsem doktor Tamba. Joe Armstrong. Tak chudák Freddy o mě Pongovi řekl. Jo, říkal, že jste jediný člověk, který by mohl pomoct. A jak? Víte, přišli jsme osvobodit Američany od božích katů. Kdybyste nám pomohl do pevnosti draku a zmát je před stíráním útoků, měli bychom šanci. Říká se, že do pevnosti se nedá proniknout. Jo, ale možná, že existuje cesta. Před mnoha lety tu Britové hloubili muniční tunely pod pevností. Byli zatopeny při záplavách v tračí pevnosti. Utopilo se tam přes 200 Britů. Inženýři to navrtali z druhé strany hory, aby odvedli vodu. Tvrdí se, že pak tunely zničili dynamitem. Ale my... Myslíme, že na jeden zapomněli. Všechny plány jsou uloženy v občanském středisku. Prezident Bender tam pořádá recepci pro ministry financí třetího světa. Co kdyby jsme se přidali jako nezvaní hosté? abych vás informoval, že pokud Čejk Ali Maxud a jeho spojenci i hned nepropustí rukojmi, nevěřím vlastním očím. Pane prezidente, kdo jsem pozval tu chátru?
Co jste říkal, pane velvyslanče? Nazval jsem vás a vaše spojence chátrou, pane. No ano. Oblíbený americký výraz při označení jiných ras. Okamžik, pane velvyslanče, musím vám říct něco velmi důležitého. O, opravdu? Co si přejete? Někde na klidnějším místě. Až po vás. Ourajli, na všechno tu dohlí. Pane? Že jsme zadrželi další dva vaše dobrodruhy a americkou zdravotnici. Budou popraveni s tou ostatní chátrou. Co chceš říct s tím ostatní ty prase? A, ano, také jsem vám chtěl říct, že jsme posunuli dobu popravy. Uskuteční se už zítra ráno. Pamatujte si v suterénu. Mohl by to být rok 1945. OK. Ach, tady jsi, můj synu. Provádím dole svaté spovědi a rád bych, abys přišel. Spovědi? Z koho si chcete dělat srandu? Zatýkám vás. O ne, můj synu. Spí dobře, synu. Jestli skřivíte jediný vlas na hlavě kohokoliv z nich, osobně se postarám, aby to místo vyletělo do povětří. To by pak velmi rychle následoval New York, pane velvyslanče. Podchanti. <laughs> Ty jsi krysály. Co je to? Co tu sakra děláš, Ourali? Kněžouři mizerný. Jaký kněžouři? Ujišťuji vás, je to kněz. Dělá tam dole v suterénu svatou spověď. Jseš blázen? Tam žádný kněží nejsou. Postřílel jsem je už před měsícem. Kněz, ty idiote! Jakej parchan jde po plánek pevnosti? A ah, ty troubo! Idioti.
chrzest, Johnny! Kochani! Przyjmę wierzyci! Tudy se dostaneme do hnic. Vypustí v útesech. Vůbec je nenapadlo, že bude někdo takový blázen a zkusí tam vylézt. Nelíbí se mi to, Scarfe. K čemu by potřebovali plány pevnosti? Hledají možnost, jak se dostat do nic, co dá rozum. Meka je tamhle, kamarády. Ale stejně není tam nic. Věř mi. Jaký máš plány, Ali? Zítra přiletí vrtulník a odveze bombu. Když bude třeba, poletíme taky. Jdu do postele. Zbud mě ráno, ano. ze sírových pramenů. Máme poslání. Musíme bojovat za svou svobodu. S pomocí američana, který dokázal, že je stejný jako my a náš přítel, se konečně musíme zbavit vlády temných sil. Tamba žije! Tamba žije! Plukovníku! Plukovníku! 
Co je? Musíme vyhlásit poplach. Hemží se tu. Všude kolem. Kdo? Ti odstíravých pramenů. No tak je postřílejte jako při žádný ohledy, rozumíš? To slovo vůbec neznám, vaše excelence. Už jsem zhůru z karfe. Něco se děje. Chci se podívat na zajace. Jste tu ještě, pánové? Dobře. A přítelkyně na tenhle měsíc? Vrch mě! Připravte je na popravu. Jdu do laboratoře. Tady je. Dílo ruky Allahovi, aby srazil satana na kolena. Sakra! Proč si to hrkot udělal? Naplňuje mě nadšením pomyšlení, že mě jen vteři nadělila od setkání s Alaem. Je sem ještě jiný vchod? Ne. Dobře. Řekni jim, ať zůstanou na stráži a drží ruce pryč od té mizerné bomby. Z toho špatnej pocit, ne? Ještě to neskončilo.
tak dobře, Valentě, už je toho dost. To je legální vnitř učí do obětku! Ze starých muničních tunelů v podzemí, řekl bych. Starý muniční tunely. Pane bože, přicházejí těma starýma tunelama. Tak na to potřebovali ty plány. Já už to začíná být senilní. Bože můj, vyhlašte poplach. I hned naložte bombu do vrtulníku a pak začněte s popravami. A všichni zpívající. Dolů a zabijet. Pohyb! Nebezpečný, Efendi? Mimořádně nebezpečné, můj synu. Buď velmi opatrný. Má dost síly, aby smetla New York z tváře země. Ale chtě provázet. Oli, startujem. Yeah. 
死ね、死ね。もしめいて、死ぬ方向。Dnes v noci jsem slyšel v horách vít šakala. Ano. Bylo to znamení, které mi se slal velký Allah, aby ukázal, že jsem byl příliš milosrdný. Mé děti. Protože ďábel nesplnil naše spravedlivé požadavky, Go better, da. Pospěš si s tím, ale... Ať začnou popravy.
Prosím tě, ne! Víte, nevěřící. A jako? Jste v pořádku? Zabijte zbabilce! Zabijte nevěřící! Vrátím se pro tebe, jen jak to půjde.
arabské ptáku, ty tvý lecvy jsou všichni stejný, panda pitomců, celý ten pitomej spolek. Už je po všem. Teď už bude všechno v pořádku. Proč tě ten ninja rozvázal? No, to je můj přítel. Moc toho nenamluví, ale vždycky nakonec udělá, co je potřeba.
Syne? Najdeš mě ve škole. V českém znění Jiří Zavřel, Marek Pavlovský, Filip Čáp, Dagmar Čárová, Petr Oliva, Radovan Vaculík, Jan Kehár a Bohumil Švarc. Pro Warner Home Video vyrobilo filmové studio Barandov dubbing. Zvuk Václav Hálek, produkce Jaromír Šindelář, překlad Gina Dolejšová, režie Zdeněk Troška. Technická spolupráce Video Studio Klondajk KF Akciová společnost. When you feel the wall